ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടാർക്കും മെസ്സിക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹാൻഡ് വാഷ് ഡിസ്പെൻസർ ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു സാധനം പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് സർക്യൂട്ടോ അത്ര കമ്പോണൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം കുറച്ച് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് വാഷും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊളിയായേനെ പക്ഷെ എന്ത് പറയുക കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ക്ഷമിക്കുക എന്തായാലും ഇനിയും പറഞ്ഞ് ലേറ്റാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സബ്മേഴ്സിബ് വാട്ടർ പമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ ചാനലകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പമ്പ് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറാണ് പേരുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ടി ഐ പി ഇരുപത്തൊമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പി എൻ പി പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അതുകൂടാതെ വൺ കിലോ ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഡാറ്റ കേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുവപ്പും ബ്ലാക്കും വയറും മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് പൈപ്പും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാനറിയുന്നവർ അത് നോക്കി ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടലാണ് ഈ ബോട്ടലിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയ ഹോളിൽ കൂടി താഴോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആ പൈപ്പുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം മോട്ടറിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്ന ആ രണ്ട് വയേഴ്സ് വേറൊരു ഹോളിൽ കൂടി മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ബോട്ടിൽ അടച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് ബാലൻസ് രണ്ട് ഹോളുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഹോളിലോട്ട് നമ്മുടെ പി എൻ പി പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാലൻസുള്ള മറ്റേ ഹോളിലോട്ട് നമ്മുടെ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറും നല്ലപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സെറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കണക്ഷൻസ് ചെയ്യാം ആദ്യം വൺ കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലോട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലോട്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയ പീസ് വയർ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വയറിൻ്റെ ഒരു അറ്റം പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറിൻ്റെ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലോട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാലൻസുള്ള മറ്റേ അറ്റം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലോട്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബ്ലാക്ക് വയർ കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറിൻ്റെ ജി എൻ ഡി അതായത് സെൻറ്റർ പിന്നിലോട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുക ഇനി മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലോട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അതിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡാറ്റ കേബിൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലോട്ടും നെഗറ്റീവ് വയറും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും കൂടി ഒരുമിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോളുകൾ ഹോളുകളുടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയ പീസ് കോപ്പർ വയർ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള വയറ് വയറ് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി അത് നമ്മുടെ ആ പൈപ്പിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള വയർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക
അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റായും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയ